வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜாப் ரெடி சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன வேலை தகவலை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கு வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் இன் ட்ரக் டெஸ்டிங் லெபரட்ரி இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கு தான் வேகன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க இதோட சம்பளம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு இதோட அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஜூனியர் அனாலிசிஸ்ட் இந்த பதவிக்கு வந்து சம்பளம் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறுலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பதினையாயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் சம்பளம் போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த வேலைவாய்ப்பு சம்மந்தமான வெப்சைட் லிங்க்ஸ் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் கட்டணும் அதாவது எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபா பே பண்ணணும் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் அப்ளை பண்ண எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு நான் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ்னு ஒரு பேமெண்ட் பண்ணணும் அந்த பேமெண்ட்டை ப பண்ணினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அப்ளிகேஷனே ஃபில் பண்ண முடியும் ஸோ எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா நூற்றம்பது ரூபா பே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் மெயின் அப்ளிகேஷனை வந்து ஃபில் பண்ணி நீங்கள் சப்மிட் கொடுக்க முடியும் ஸோ இது முழுக்க முழுக்க ஆன்லைனில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ வேகன்சிஸ் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வேகன்சிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் நாற்பது வேகன்சி ஜூனியர் அனாலிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒம்பது வேகன்சிஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து வகுப்பு வாரியாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்னென்ன கீவேர்டுக்கு என்னென்ன விளக்கம்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜிடினா ஜென்ரல் டேர்ன் பொது பிரிவு பிசி ஓபிசிஎம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அதர் தென் முஸ் பேக்வேர்ட் முஸ் கிளாஸ் முஸ்லீம் பிசி மட்டும் முஸ்லீம்கள் அல்லாதவங்க நடத்தும் பிசிஎம்னா பிசி முஸ்லீம் எம்பிசி டிசினா மோஸ்ட் பேக் ஒர்க்கர்ஸ் டினோட்டிஃபைட் சீர்மரபினர் அப்புறம் எஸ்சின்னு பார்த்திங்கன்னா ஷெடியூல் கிளாஸ் எஸ்சினா ஷெடியூல் கிளாஸ் அருந்தது இயர் எஸ்டி ஷெடியூல் ஸ்ட்ரைப்ஸ் ஜினா ஜென்ரல் டபிள்யூனா உமன் பிஎஸ்டியூஎம்னா பர்சன் ஸ்டடிட் இன் தமிழ் மீடியம் டிஏபினா டிஃப்ரென்ஷியலி ஏபிள்டு பர்சன் எல்வினா லோ வெஷன் எல்டினா லோக்கோ மோட்டார் டிசபிலிட்டி சிபினா செரபல் பால்சி எல்சினா லெப்ரோசி கோவ் டிஎஃப்னா வாஃபிசம் ஏசினா ஆசிட் அட்டாக் விக்டிம்ஸ் ஸோ வாங்க இப்போ எவ்வளோ என்னென்ன பதவிக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு வகுப்பு வரைய கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஜிடி ஜென்ரல் டேர்ன் வந்து ஏழு ஜிடி பர்சன் ஸ்டடி இது தமிழ் மீடியமில் படித்தவங்களுக்கு ரெண்டு பொதுவில் வந்து ஜிடி உமனுக்கு வந்து மூணு பிசி முஸ்லீம் அல்லாதவங்களுக்கு ஆறு பிசி ஜென்ரலில் வந்து தமிழ் மீடியமில் படித்தவங்களுக்கு ஒன்று பிசி ஜென்ரலில் வந்து டிஏபி எல்விக்கு வந்து ஒன்று பிசி பெண்களுக்கு வந்து மூணு பிசி முஸ்லீம் பெண்களுக்கு ஒன்று எம்பிசி டிசி பொது பிரிவினர்கள் அஞ்சு எம்பிசி டிசி ஜென்ரலில் வந்து தமிழ் மீடியமில் படித்தவங்களுக்கு ஒன்று எம்பிசி டிசி விமனுக்கு வந்து ஒன்று எம்பிசி டிசி விமனு தமிழ் மீடியமில் படித்தவங்களுக்கு ஒன்று எஸ்சியில் ஒன்று எஸ்சி தமிழ் மீடியம் படித்தவங்களுக்கு ஒன்று எஸ்சி டிஏபி எல்டி சிபி எல்சி ஓ டிஎஃப் ஏசி இந்த கேட்டகரிக்கு ஒன்று எஸ்சி விமனுங்களுக்கு ரெண்டு எஸ்சி அறிந்தறியர்களில் ஒன்று எஸ்சி ஜென்ரலில் வந்து ஒன்று மொத்தம் நாற்பது அதே மாதிரி இது வந்து ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு அதே மாதிரி ஜூனியர் அனாலிசிஸுக்கும் வகுப்பு வாரியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ முக்கியமான டேட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஆரம்ப தேதினு பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து கடைசி டேட் வந்து பன்னெண்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் டைம் இருக்குது நீங்கள் இதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணலாம் பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு அஞ்சு ஸோ இது வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் வச்சு தான் செலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ எத்தனை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸாம் அதாவது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுமே எப்போ நடக்குதுன்னா இருபத்தி மூணு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பேப்பர் ஒன்று வந்து காலையில் பத்து டு ஒரு மணி பேப்பர் டூ வந்து ரெண்டரை மணிலேருந்து நாலரை மணி ஸோ அதே நாளில் ஒரே நாளில் தான் நடக்குது பேப்பர் ஒன்று வந்து டிகிரி போஸ்ட் டிகிரி அதாவது பட்டப்படிப்பு பட்ட மேற்படிப்பு சம்மந்தமான கேள்விகள் வரும் பேப்பர் டூ வந்து பட்டப்படிப்பு சம்மந்தமான கேள்விகள் வரும் ஸோ இதுக்கான குவாலிஃப
இதில் வந்து நீங்கள் பட்டம் படிச்சுருக்கணும் அதாவது டிகிரி வாங்கியிருக்கணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஃபார்மசி பாரா மெடிக்கல் சயின்ஸில் வந்து நீங்கள் டிகிரி படிச்சுருக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து ஜூனியர் அனாலிஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசி டிகிரி படிச்சுருக்கணும் பாரா மெடிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அல்லது கெமிஸ்ட்ரி இதில் வந்து டிகிரி முடிச்சுருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசி டிகிரி படிச்சுருந்தீங்க இல்லை பிஜி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அதே வந்து ஃபாரா மெடிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அல்லது கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இதோட ஏ இந்த போஸ்ட்டுக்கான ஏஜ் எப்படி எவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரி ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் ஜூனியர் அனாலிஸ் ரெண்டு பதவிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்ச மினிமம் ஏஜ் வந்து பதினெட்டு வயசு அதே மேக்சிமம் வந்து எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி எம்பிசி டிசி பிசி ஓபிசிஎம் பிசிஎம் டெஸ்டியூட் விதோஸ் அதாவது ஆதரவற்ற விதவை விதவைகள் இவங்களுக்கு வந்து ஏஜ் லிமிட் கிடையாது ஸோ அது இல்லாமல் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி எம்பிசி டிசிஎஸ் பிசி ஓபிசிஎம் பிசிஎம்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயசு முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் முப்பது வயசு தாண்டி இருக்கக்கூடாது ஸோ ஏழு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து கீழே பேரால் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் நான் சொல்லியிருக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஒன் ஃபிஃப்டி நீங்கள் பே பண்ணும் ஓடி ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நான் சொன்னேன் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் அலனிஸ்டுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு டூ ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் ஜூனியர் அனாலிஸ்ட்டுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் பே பண்ணணும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஸ்சி 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 ஷெடியூல் கேஸ்ட் எஸ் ஷெடியூல் கேஸ்ட் அருந்தது எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி இவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் ஃபீஸில் வந்து முழு விளக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸோ இதை பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பேமெண்ட் பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் தான் பே பண்ணணும் வேறு எதுலையுமே பே பண்ண முடியாது கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃபீ ஃபீஸ் பே பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து இந்த எக்ஸாம் சம்மந்தமான கொஷின்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பேப்பர் ஒன்று வந்து மூணு மணி நேரம் நடக்கும் பேப்பர் ஒன்று வந்து மூணு மணி நேரம் நடக்கும் மேக்சிமம் மார்க் வந்து முந்நூறு பேப்பர் டூ வந்து ரெண்டு மணி நேரம் மேக்சிமம் மார்க் வந்து இரநூறு பேப்பர் ஒன்றில் இரநூறு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க பேப்பர் டூவில் நூறு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ மேக்சிமம் மார்க் எவ்வளோ எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று மார்க் எடுத்துருக்கணும் அது வந்து எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி எம்பிசி டிசி பிசி பிசிஎம் இவங்களுக்கெல்லாம் நூற்றி எழுபத்தோரு மார்க் மேக்சிமம் நீங்கள் எடுத்து பாஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த பெரிய இந்த வகுப்பு சேராத அல்லாத மற்ற வகுப்பு சேர்ந்தவங்க வந்து இரநூத்தி இருபத்தெட்டு மார்க்ஸ் எடுத்து பாஸ் பண்ணணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறவங்களை வந்து ஓரல் இன்டர்வியூ அதான் பர்சனல் இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்டு செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து ச எந்தெந்த சென்டர் நிறைய சென்டர்ஸ் போட்டிருக்காங்க எங்கெங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சி திருநெல்வேலி சேலம் தஞ்சாவூர் வேலூர் விழுப்புரம் இங்கெல்லாம் வந்து தான் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ எது உங்களுக்கு பக்கமோ அதை பார்த்து செலக்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம் சம்மந்தமான சிலபஸ் வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஃபார்மசியில் டிகிரி முடித்தவங்க கெமிஸ்ட்ரியில் டிகிரி முடித்தவங்க ஃபாரா மெடிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்களுக்கு வந்து இது நிஜமாலுமே அரிய வாய்ப்பு ஸோ த தயவுசெய்து இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்